Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan membahas tentang struktur kromatin. Topik yang dibahas adalah kromatin, histon, nukleosom, peranan H1, DNA penghubung atau linker DNA, DNA, fiber 30 nanometer atau serat 30 nanometer, dan struktur organisasi yang lebih tinggi. Bagian yang pertama yaitu kromatin. Total panjang DNA suatu sel eukariot tergantung dari spesies yang dimaksud. Panjangnya bisa ribuan kali dibandingkan genom prokariot dan tersusun dalam sejumlah badan-badan terpisah yang disebut kromosom. Pada manusia ada 46 atau 23 pasang kromosom. DNA dalam setiap kromosom merupakan molekul linear tunggal yang bisa sampai beberapa sentimeter panjangnya. Seluruh DNA ini harus dikemas ke dalam nukleus yang volumenya kira-kira sebesar sel bakteri. Dalam bentuk yang paling kompak, kromosom memiliki konsentrasi DNA yang sangat tinggi, sekitar 200 mg ml pangkat minus 1. Cara pengepakan ini dilakukan dengan pembentukan kompleks DNA protein, yang sangat terorganisasi yang disebut dengan kromatin, suatu kompleks nukleoprotein. Kromosom mengalami perubahan tingkatan kekompakan ketika sel-sel menjalani siklus sel. Kromosom berada pada kondisi yang paling kompak pada tahapan metafase, yaitu sebelum pembelahan sel, dan menjadi struktur yang sangat terurai pada tahapan interfase. Sebagai pengingat, tahapan interfase meliputi G1, S, dan G2. G merupakan singkatan dari growth atau pertumbuhan, kadang-kadang disebut gap. S adalah sintesis DNA atau replikasi DNA. Di sini terlihat adanya tingkatan yang berbeda dari organisasi kromatin. Jadi siklus sel G1, S, G2, kemudian masuk ke dalam M atau mitosis. Berikutnya adalah histon. Kebanyakan protein dalam, his, dalam kromatin eukariot terdiri dari histon dengan lima famili atau kelas yaitu H2A, H2B, H3, dan H4 yang disebut sebagai histon inti dan H1. Histon inti merupakan protein-protein yang kecil dengan massa antara 10 sampai 20 kilodalton dan histon H1 sedikit lebih besar yaitu sekitar 23 kilodalton. Semua protein histon mempunyai muatan positif yang besar antara 20 sampai 30 persen sekuennya terdiri dari asam amino dasar yaitu lisin dan arginin. Hal ini berarti bahwa histon akan mengikat dengan sangat kuat ke DNA yang bermuatan negatif dalam pembentukan protein, dalam pembentukan kromatin. Berikutnya, nukleosom. Gambar memperlihatkan inti nukleosom dengan 146 pasang basa dan dengan 1,8 putaran superhelix jadi arah ke kiri atau negatif supercoiling yang secara teknis disebut writing yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya. Ada writing, ada twisting. Ini writing. Inti nukleosom terdiri dari oktamer histon dan DNA. Oktamer histon terdiri dari H2A, H2B, H3, H4 yang masing-masing 2. -masing jadi semuanya adalah 8 atau oktamer. Pada eukariot, sub, pada eukariot, supercoiling berfungsi untuk menyusun nukleosom. Protein histon juga berfungsi untuk melindungi DNA dari pemotongan oleh enzim nuklease. Enzim nuklease bisa memotong dari luar atau eksonuklease dan dari dalam atau endonuklease. Contoh endonuklease adalah yang dihasilkan oleh bakteri mikrokokus. Berikutnya adalah peranan H1. 
satu molekul histon H1 mengikat ke nukleosom dan berfungsi untuk menstabilkan titik keluar masuknya DNA dari inti nukleosom. Adanya H1 membuat tambahan 20 pasang bahasa DNA yang terlindungi dari aktivitas pemotongan oleh nuklease. 146 bahasa DNA pada nukleosom ditambah 20 bahasa menjadikan total 166 pasang bahasa yang menyusun dua putaran penuh di sekeliling oktamer histon. Perhatikan gambar. Inti nukleosom ditambah H1 disebut kromatosom. Ukuran H1 yang lebih besar dibandingkan histon inti disebabkan karena adanya tambahan ekor C di ujung yang berfungsi untuk menstabilkan DNA di antara inti nukleosom. H1 lebih bervariasi sekuennya dibandingkan histon lainnya dan di beberapa tipe sel lainnya bisa digantikan oleh varian ekstrim yang disebut histon H5 yang mengikat kromatin secara ketat dan berhubungan dengan DNA yang tidak melakukan transkripsi. Berikutnya adalah DNA penghubung atau linker DNA. Perhatikan gambar keseluruhan dari perulangan nukleosom yang akan menyusun fiber atau serat 30 nanometer. Kita akan melihat DNA penghubung atau linker terlebih dahulu, kemudian melihat fiber 30 nanometer. Di bawah mikroskop elektron, partikel inti nukleosom pada DNA dalam kondisi tertentu terlihat seperti struktur untaian manik-manik. Gambaran ini adalah partikel globular dari nukleosom yang dihubungkan dengan untai DNA tipis. DNA penghubung atau linker DNA ini adalah tambahan DNA yang diperlukan untuk menyusun perulangan nukleosom 200 pasang bahasa. Rata-rata panjang DNA penghubung antara partikel inti adalah 55 pasang bahasa. Tetapi panjangnya bervariasi di antara spesies dan jaringan mulai dari sedikit atau hampir tidak ada sampai 100 pasang bahasa. Berikutnya adalah fiber 30 nanometer. Fiber atau serat. Nukleosom-nukleosom akan menyusun organisasi lebih lanjut menjadi fiber dengan diameter 30 nanometer. Nukleosom diputar dengan arah ke kiri dari helix yang disebut solenoid dengan 6 nukleosom perputaran. Selanjutnya adalah struktur organisasi yang lebih tinggi. Organisasi kromatin pada level yang paling tinggi ini agak mirip dengan organisasi pada DNA prokariot yang menempel pada inti atau scaffold membran protein. Loop ditahan pada kompleks protein yang disebut matriks inti. DNA dalam loop ada dalam bentuk fiber 30 nanometer dan loop terentang sekitar 300 nanometer. Demikianlah pembahasan kita tentang struktur kromatin. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silakan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silakan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis atau lesan, atau komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.